தமிழில் இருக்கிற எல்லா சொற்களும் வெவ்வேறு இடங்களில் இருக்குது வெவ்வேறு அகராதிகளில் இருக்குது தனித்தனி வட்டார வழக்குகள் தனியாக ஒரு இடத்துல இருக்குது கலை சொற்கள் தனியாக ஒரு இடத்துல இருக்குது தமிழுக்கான ஒரு ஒரு கிளாஸரி எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தளம் அப்படின்ட்டு ஒன்று இல்லை ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான தளம் அப்படின்னு ஒன்று இல்லை தமிழ்நாடோட தமிழ்நாடு அரசோட சார்பில் அப்படி ஒரு தளம் ஒன்று அமைக்கணும் சொற்குவைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தளம் அமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னாங்க அவங்களுடைய அந்த எண்ணத்தை வந்து பண்ணுறதுக்கு என்னுடைய ஆராய்ச்சி நிறுவனம் கார்கி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நிறுவனம் மூலமாக ஒரு இடைமுகம் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் சொற்குவை டாட் காம்ன்றது அது வந்து லான்ச் ஆக போகுது அதுக்கு வந்து முதல் கட்டமாக ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சொற்கள் வந்து அந்த சொற்களுக்கான ஆங்கில சொற்கள் அதுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வெளியிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விருப்பப்பட்டாங்க அதுக்கான ஒரு பணி தான் வந்து இப்போ முதல்ல அது வந்து இது இது இந்த சொற்களுக்கான இது வந்து நிறைய பேர் நிறைய குழுக்கள் வந்து சேர்ந்து உருவாக்குறோம் வெவ்வேறு நாடுகள்லேருந்து தமிழில் நிறைய ரொம்ப ரொம்ப ஆண்டுகள் வந்து பணியாற்றிய ஆட்கள் அப்புறம் அந்தந்த துறை வல்லுநர்கள் மருத்துவம்னா விவசாயம் ஒரு வங்கியியல் அது அதில் இருக்கிற துறை வல்லுநர்கள் வந்து அந்த சொற்களை அவங்க கூட இணைஞ்சு உருவாக்குறதுக்கான ஒரு ஓவரால் இன்டர்ஃபேஸ் ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்றது தான் வந்து இதோட முக்கியமான எண்ணம் ட்ரான்ஸ்லேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக கிடைச்ச சொற்கள் சில சொற்கள் சேர்த்து எங்களுடைய கார்கி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வந்த சில சொற்கள் சேர்த்து எல்லா சொற்களையும் இணைச்சு ஒரு இரண்டாயிரம் சொற்களை வந்து இப்போது வெளியிட ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்டராக பாஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம் ஏன்னா ஒரு எப்பவுமே இது மாதிரி ஒரு அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு அரசு வந்து எடுத்து இதை பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு திட்டம் ஒரு ஒரு தொலைநோக்கான ஒரு திட்டமாக இந்த சொற்குவையை பார்க்குறேன் அதோட ஒரு முதல் அடியாக இந்த ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் சொற்கள் வந்து நினைக்கிறேன் சொல் உருவாக்கல் வந்து அவ்வளவு எளிதான ஒரு விஷயம் இல்லாத சொல்ல வந்து எப்படி உருவாக்கணும் தமிழில் வேர் சொற்கள் நிறைய இருக்கு தமிழில் நிறைய வினை சொற்களும் அதே மாதிரி பெயர் சொற்களும் அதோட வேர் சொற்கள் வந்து நிறைய இருக்கு அந்த வேர் சொற்களில் இருந்து தொடங்கி ஒரு புதிய சொற்கள் உருவாக்கும் போது எளிதாக மனசுக்கு போயிட்டு பதியும் ஒரு சொல்லை தேடினா அந்த சொல் பற்றி என்னென்ன ஒரு ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே வரும் அதே மாதிரி ஒரு தமிழ் சொல் போட்டோன்னா அதுக்கு இணையான எல்லா ஆங்கில சொற்களும் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் வெப்சைட் வந்து முதல் ஐடியா வந்து இதை எடுத்து வைக்கிறோம் இதை வந்து மொபைல் ஆப்ஸாக கொண்டு வரணும் அப்புறம் எஸ்எம்எஸ் சர்வீஸாக கொண்டு வரணும் எஸ்எம்எஸ்ஸாக ஒன்று அனுப்புனாங்கன்னா அந்த சொல்லுக்கான தமிழ் சொற்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு திருப்பி எஸ்எம்எஸ் அனுப்புகிற மாதிரியான வசதி கொண்டு வரணும் நிறைய திட்டங்கள் வச்சுருக்கோம் ஒன்று ஒன்றா முதல்ல வந்து இந்த வெப்சைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து குறிஞ்செயலிகள் ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ்க்கான குறிஞ்செயலிகள் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த குறுஞ்செய்தி சர்வீஸ் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அப்புறம் அடுத்தது ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இப்போதைக்கு ஒரு மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் சொற்களை வந்து உள்ளே போட்டிருக்கோம் உள்ளே கொண்டு வந்து நாங்கள் சேகரிச்சிருக்கோம் இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எந்த அகராதிலையும் இத்தனை சொற்கள் இல்லை அதாவது தமிழ் யூனிக்கான சொற்கள் தமிழில் இருக்கிற சொற்கள் வந்து மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் சொற்கள் உள்ளே இருக்குது அதுக்கான இணையான ஆங்கில விளக்கங்களும் இருக்குது ஒரு மூணு லட்சம் சொற்கள் மூணு டு நாலு லட்சம் சொற்கள் வந்து ஆங்கிலத்தில் இருக்கு ஆனால் தமிழில் இல்லைன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அந்த சொற்கள் எல்லாம் சேர்த்தா ஒரு ஆறுல இருந்து ஏழு லட்சம் சொற்கள் தமிழில் நம்மளால் சேகரிக்க முடியும் இன்னும் வந்து வட்டார வழக்கு சொற்கள் இன்னும் உள்ள சேக சேர்க்க ஆரம்பிக்கல இது தனியாக ஒரு குழு மட்டும் பண்ண முடியாது எல்லா இது வரைக்கும் அகராதி உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கிற எல்லாரும் யார் யாரெல்லாம் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்களோ உலகம் முழுக்க அவங்க எல்லாரும் அதுக்கு ஒரு அவங்களோட சொற்களை மட்டும் அதுக்கான ஒரு விளக்கங்களோ எடுத்துக்காட்டோ அதெல்லாம் தேவையில்லை இந்த ஆங்கில சொல்லுக்கு இந்த தமிழ் சொல்லார் இந்த தமிழ் சொல்லுக்கு இந்த ஆங்கில சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய அகராதிகள் இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் ஒரு கொடையாக கொடுத்தாங்கன்னா இதை தான் இந்த சொற்குவை வந்து ஒரு சொல் வங்கியாக இதில் சேகரிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் எல்லா வட்டார வழக்குகளும் வேணும் ஒரு முப்பத்தி ஒரு துறைகளில் இருந்து இப்போதைக்கு சொற்கள் இருக்குது விவசாயம் வங்கியியல் வானியல் தொழில்நுட்பம் தகவல் தொழில்நுட்பம் கணிப்பொறி மருத்துவம் வேதியியல் இயற்பியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முப்பத்தி ஒரு தொகுதிகளாக வந்து பிரிச்சிருக்கோம் அந்த முப்பத்தி ஒரு தொகுதிகளையும் எத்தனை எத்தனை சொற்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக பார்த்துக்கலாம் மூணு லட்சம் சொற்களை எல்லாராலையும் படிக்க முடியாது ஆனால் முக்கியமாக நம்ம புழக்கத்தில் இருக்கிற சொற்கள் வந்து நம்ம ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து பஸ் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்து பேருந்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரசு வந்து அறிமுகப்படுத்தின உடனே பேருந்துன்றதை எல்லாருமே பயன்படுத்த ஆரம்பித்தா
ஆங்கில சொற்களை பயன்படுத்தி எழுதுறது எழுதுறதுக்கு பதிலாக இதில் இருக்கிற தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்தி எழுத ஆரம்பித்தாலே ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு ப்ராக்கெட்டில் வந்து பக்கத்தில் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஆங்கிலத்திலேயோ இல்லை இதுலேயோ நம்ம கொடுத்துடலாம் ஆனால் நாளடைவில் அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு தமிழில் மட்டுமே வந்து அந்த செய்திகள்லாம் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அந்த செய்திகளை வந்து வாசிக்கும் போது தொலைக்காட்சிகளில் மக்களுக்கு வந்து அதோடய பயன்பாடு ரொம்ப அதிகமாக போய் சேரும் நான் நினைக்கிறேன் அந்த சொற்கள் வந்து எப்போ எந்த காலத்தில் யார் தேடி பார்த்தாலும் அந்த ஒரு சொல்லுக்கு வந்து பொருள் இருக்கணுன்றது தான் வந்து எண்ணம் இன்னும் புதிய சொற்கள் வரும் ஏன்னா வேதியல்லாம் இருக்கிற சொற்கள்லாம் நம்ம அப்படியே தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் நிறைய சொற்கள் ஆக்சுவலி அதில் அதில் இருக்கிற அந்த எலிமெண்ட்ஸ் நிறையதுக்கு இன்னும் தமிழ் சொல் இல்லை ஸோ அந்த ஒரு அந்த கெ கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்முலா மருந்துகள் போனோம் அப்புறம் அந்த பொட்டானிக் பொட்டானிக்கல் அண்ட் ஜுவாலஜிக்கல் நேம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஃபுல்லாக விலங்குகளுக்கு நமக்கு தமிழ் மலர்களோட பேர்கள் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஆனால் இது இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்கிற மிச்சம் எல்லா மலர்களோட பேர்களும் நம்ம கொண்டு வரணும் அதெல்லாம் தமிழ்படுத்தணும்னு நம்ம நினச்சோம்னா அது மாதிரி இந்த திட்டம் வந்து ஒரு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் எங்களோட கார்கே ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வந்து ஒரு பன்னெண்டு பேர் வேலை பார்க்குறாங்க ஸோ இதில் ஒரு மொழி வல்லுநர்கள் நாலு பேர் இருக்காங்க அப்புறம் அந்த தகவல் வந்து உள்ள கா கணிப்புரியில் சேமிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அது இல்லாமல் நிரலாக்கம் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோக்ராமர்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அடு ஜூனியர் ப்ரோக்ராமர்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன டீம் தான் ஆனால் இவங்களை வச்சுட்டு தான் இதை நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது இல்லாமல் நாங்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குல்ல தமிழ் வளர்ச்சி துறை மொழி மா மொழிபெயர்ப்பு துறை அதே மாதிரி எல்லா தமிழ் துறைகளும் உலகம் முழுக்க இருக்கிற எல்லா தமிழ் துறைகளும் ஒன்றா ஒரு குறை கீழே வந்து இந்த சொற்குவை ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் அப்பா ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு எஃபர்ட் இது மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னப்போ போய் பாராட்டினாங்க இது ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோன்னு ஏன்னா சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அகராதி ஒன்று நாங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தோம் கார்கே ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தோட ஒரு அகராதி அந்த அகராதியில் வந்து ஒரு ரெண்டரை லட்சம் சொற்கள் நாங்கள் அதில் சேகரித்து வச்சுருந்தோம் அது அந்த ரெண்டு லட்சம் சொற்களுக்கும் விளக்கம் உதாரணம் தொடர்புடைய சொற்கள் அதே மாதிரியான ஒலிப்புடைய சொற்கள் ஸோ இது மாதிரி அதுக்கு எல்லா ஒரு ஆங்கிலத்துலேயும் தமிழ்லேயும் டெஃபினேஷன்ஸோடு சேர்ந்து அந்த ஒரு டிக்ஷனரி ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்தோம் அமேசான் சொல்லிட்டு அமேசானோட கிண்டில் டிவைஸ்க்கு வந்து தமிழ் அகராதியாக எங்களோட சொல்லை வந்து அவங்க தேர்ந்தெடுத்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த அகராதியை வந்து மூணு இலவச அகராதிகள் வந்து இப்போது அமேசான் கிண்டில் ஆப்லேயும் ஒரு கிண்டில் டிவைஸ்லேயும் எல்லோரும் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சொற்கள் எல்லாேருக்கும் போய் சேரணும் மொழி வந்து நிறைய பேருக்கு போய் சேரணும் அடுத்த தலைமுறைக்கு போய் சேரணும் ஒரு மொழி படிக்கிறதுக்கு வந்து எதுவுமே தடையாக இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு தேவையான கருவிகள் எல்லாம் தொழில்நுட்ப சைட்லேருந்து என்னென்ன கருவிகள்லாம் கொண்டு வர முடியுமோ அதெல்லாம் கொண்டு வரணுன்றது அந்த எண்ணத்தில் தான் எங்களோட கார்கி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நம்ம இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இந்த இது போயிட்டு இருந்ததுக்கு இப்போ வந்து முதல் முறையாக தமிழ்நாடு அரசோட சேர்ந்து இது மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு ஒன்று கிடச்சிருக்கு பணியாற்றுறதுக்கு அதுக்கு வந்து அமைச்சருக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எங்களோட குழு சார்பாக அதே மாதிரி மொழி மாற்றல் மொழிபெயர்ப்புத்துறை தலைவர் அருள்நராஜன் அவர்களுக்கும் நன்றி